ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஏசி இன்ஜினியரிங் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் இயரில் செகண்ட் செமஸ்டர் இன்ஜினியரிங் ப்ராக்டிசஸ் லேப்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இந்த லேபு வந்து குரூப் ஏ குரூப் பின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு கேட்டகரியாக கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க இந்த குரூப் ஏ கேட்டகரியில் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டும் குரூப் பியில் மெக்கானிக்கல் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸும் வருது இந்த குரூப் ஏ மெக்கா எலக்ட்ரிக்கல் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸில் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் விச் வீ நம்பர் இட் ஆஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் நம்பர் ஒன் அண்டர் த டைட்டில் ஆஃப் ஃப்ளாரசன் லேம்ப் வயரிங் ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டை எப்படி பண்ணணுங்கிற லைவ் டெமோ தான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டை எப்படி பண்ணலாம் எப்படி வயரிங் கனெக்ஷன்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் அண்ட் டிசிப்ளின் இன்ஜினியரிங்கில் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் நீங்கள் எடுத்து படித்தாலும் சரி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸோ ஐடியோ மெக்கானிக்கலோ எலக்ட்ரிக்கலோ எலக்ட்ரானிக்ஸோ எந்த டிசிப்ளின் நீங்கள் படித்தாலும் பேசிக் இன்ஜினியரிங் சம்மந்தமான விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வீட்டில் ஒரு ஃப்யூஸே போயிடுச்சுனாலும் அந்த ஃப்யூஸ் போடுறதுக்கோ இல்லை ஒரு ஃப்ளாரசன்ட் லேப் ஒரு டியூப் லைட் வாங்குறீங்க அந்த லைட்டை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கோ ஒரு வயர் சின்னதாக டிஸ்கன் கனெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அதை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கோ இந்த மாதிரி சில பேசிக்கான விஷயங்களையும் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அந்த ஆஸ்பெக்டில் தான் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இந்த இன்ஜினியரிங் ப்ராக்டிசஸ் லேபில் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் கவர் ஆகிற மாதிரி இந்த லெபாரட்ரி செஷனை வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த லெபாரட்ரி செஷனில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா டெமோஸ் தான் எந்த மாதிரி கனெக்டிவிட்டி இருக்கணும் எலக்ட்ரிக்கல் கனெக்ஷன்ஸ் எப்படி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கேர்ஃபுல்லி வாட்ச் த வீடியோ ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ஃப்ளாரசன்ட் லேம்ப் வயரிங் So, fluorescent lamp, it's technically called na name, but colloquially we called it as a tube light. Tube light, we are talking about the technical term, we are talking about fluorescent lamp. So, in the wiring connections, we are talking about the basic issues. So, fluorescent lamp, you can see this tube light. If you look at the yellow color, you can see the incandescent lamp. You can see the incandescent lamp. You can see the gundu bulb, you can see the colloquial language. அதனுடைய டெக்னிக்கல் நேம் இன்கண்டன்சன்ட் லேம்ப்னு சொல்லுவோம் இந்த லேம்ப் நீங்கள் இப்போ நவடேஸ் இந்த நியூவர் ஜென்ரேஷனில் எல்லாருமே நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது தான் இது வந்து ஒரு எல்இடி லேம்ப்பு ஸோ வாட்ஸ் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி எலக்ட்ரிசிட்டியை சேவ் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி நல்லா ப்ரைட்டாக இந்த மாதிரி ப லேம்ப்பு தான் நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த லேம்பில் இங்கே இருக்கிறது ஹோல்டர் இந் இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோல்டரில் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு இங்கே ரெண்டு டெர்மினல் இருக்கு இல்லையா இது ஃபேஸ் நியூட்ரல் சொல்லுவோம் இந்த டெர்மினல் தான் பிளக்குன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஜென்ரலாக இதே மாதிரி சுவிட்சு போர்டில் இருக்கிறத நிறையா பேர் பிளக்கு பிளக்குன்னு சொல்லுவோம் அது பிளக்கு கிடையாது அது சாக்கெட் ஸோ இது வந்து ரெண்டு சாக்கெட் இருக்கக்கூடிய இது வந்து மேல் பின்னு சொல்லுவோம் இது ஃபீமேல்னு சொல்லுவோம் இது மேல் இது ஃபீமேல்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சாக்கெட்ஸ் இருக்குது இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது இன்னொரு வெரைட்டி ஆஃப் சாக்கெட் இப்போ நம்ம இந்தியன் கண்ட்ரீஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஜென்ரேஷன் ஓல் எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேஷன் அப்படிங்கிறது வி ஃபாலோ அண்ட் யூகே நம்ம யூகேவுடைய இதில் இருந்ததுனால அவங்களுடைய சிஸ்டம் ஆஃப் ஜுடிஷியல் சிஸ்டம்ஸ்லேருந்து ரோடு டிராஃபிக் ரூல்ஸ்லேருந்து நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேஷன்லேருந்து எல்லாமே யூகே என்ன ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ அதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் பிகாஸ் அவங்க நம்மளை ரூல் பண்ணிவிட்டு அந்த சிஸ்டமெல்லாம் செட் பண்ணி வச்சுட்டு போயிட்டாங்க வி ஜஸ்ட் ஃபாலோ த சிஸ்டம் ஸோ அந்த அஸ்பெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேஷன் அப்படிங்கிறது டூ டுவெண்ட்டி டு டூ தேர்ட்டி ஓல்ட் ஃபார் சிங்கிள் ஃபேஸு ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஃபிஃப்டி ஹேர்ட்ஸாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் த்ரீ ஃபேஸ்க்கு ஃபோர் டென் ஆர் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஓல்ட்டு ஃபிஃப்டி ஹேர்ட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி தான் நம்மளுடைய சாக்கெட் பின் அதே மாதிரி பிளக் பாயிண்ட்டு சாக்கெட் பின் பிளக்கும் சரி சாக்கெட் எல்லாமே சர்க்குலர் ஷேப்பில் இருக்கும் சீக்கியர் சர்க்குலர் ஷேப்பில் இருக்கும் பட் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஈஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் லைக் ஜப்பான் கொரியா இல்லை இங்கே சிங்கப்பூர் மலேசியா இருந்தாலும் சரி இந்த சைடு வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் போயிட்டாலும் சரி அவங்களுடைய ஜென்ரேஷன் ஓல்டேஜ் அப்படிங்கிறது ஒன் டென் ஓல்ட்டு சிக்ஸ்டி ஹேர்ட்ஸாக இருக்கும் ஸோ அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே இந்த மாதிரி சர்க்குலர் பின்னாக இருக்காது சப்பட்ட பின்னுன்னு நம்ம கலோக்கியலில் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிப் மாதிரி இருக்கிற பின்னு
ஹோல்டரில் போடுற மாதிரி இருக்கக்கூடிய டைப் தான் இது ஸோ இந்த பின்னர் எடுத்து சாக்கெட்டில் போட்டு இதை சாக்கெட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மீன்ஸ் அடாப்டர் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க தென் இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு செக் பண்ணுறதுக்கு எல்லா ஒரு எலக்ட்ரிக்ஷியன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே டெஸ்டர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இதுதான் இந்த டெஸ்டர் இதெல்லாம் பேசிக்கான சில விஷயங்கள் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம ஃப்ளாரசன்ட் லேம்ப் வயரிங்குள்ளே போகலாம் இந்த ஃப்ளாரசன்ட் லேம்பில் மீன்ஸ் டியூப்லைட்னு சொல்கிறது இனிமேல் நம்ம டெக்னிக்கலாக சொல்கிற பட்சத்தில் இதை வந்து ஃப்ளாரசன்ட் லேம்ப்னே சொல்லலாம் இந்த ஃப்ளாரசன்ட் லேம்பில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு முக்கியமான பார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த டியூபு இந்த டியூபு தென் இது வந்து இரும்பு பட்டன்னு சொல்லுவோம் நம்ம கலோக்கியெல்லாம் சொல்கிறப்ப ஃப்ரேம் இல்லை கலோக்கியெல்லாம் தமிழில் சொல்கிறப்ப பட்டன்னு சொல்லுவோம் இது இங்கே இருக்கக்கூடியது சோக் இந்த சோக் வந்து இப்போ எலக்ட்ரானிக் சோக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நியூயர் வெர்ஷன் வந்துருச்சு இந்த டியூபுமே ரொம்ப காம்பேக்டாக ஸ்லிம்மான டியூபும் இப்போலாம் வந்துருச்சு ரீசெண்டாக டைம்ஸில் தென் இதில் இருக்கக்கூடியது ஸ்டார்டர் இந்த ரெண்டு சைடில் இருக்கக்கூடியது வந்து இந்த ஹோல்ட் பண்ணுற ஹோல்டர் இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல ஃபெலமெண்ட் இருக்கும் இது ஹோல்டர் அதே மாதிரி போத் த சைட்ஸ் இட் கேரிஸ் அண்ட் ஹோல்டர் அலாங் வித் அண்ட் ஃபெலமெண்ட் ஃபைன் ஸோ முக்கியமான பார்ட் அப்படின்னு சொன்னோம்னா டியூபு ஃப்ரேமு இங்கே இருக்கக்கூடிய சோக்கு தென் ஸ்டார்டரு ஃபெலமெண்ட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹோல்டர் ஸோ இதுதான் முக்கியமான பார்ட்ஸ் இதை வச்சு ஒயரிங் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் முதல்ல பிளாக் டயக்ராமில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் இந்த பிளாக் டயக்ராமை வச்சு அடுத்து நம்ம எப்படி கனெக்ஷன்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்கோன்றத பார்க்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் அன் பிளாக் டயக்ராம் ஃபார் ஃப்ளாரசன்ட் லேம்ப் ஒயரிங் ஹோப்ஃபுல்லி உங்களுக்கு இது நல்லா விசிபிளாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இங்கே சப்ளை வோல்டேஜ் சிங்கிள் ஃபேஸுங்கிறதுனால ஃபேஸ் நியூட்ரல்னு சப்ளை வோல்டேஜ் எடுத்துக்கிறோம் ஏசி சப்ளை சிங்கிள் ஃபேஸ் டூ தேர்ட்டி வோல்ட்டு ஃபிஃப்டி ஹர்ட்ஸு தென் ஸ்விட்ச்சு இந்த ஸ்விட்ச்சு எல்லாமே நம்மளுக்கு போர்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்விட்ச்சு இங்கே டயக்ராமில் இந்த மாதிரி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஸ்விட்ச்சிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு கனெக்ஷனை சோக்குக்கு கொடுக்குறோம் இந்த சோக்கிலேருந்து ஒரு கனெக்ஷனை எடுத்துகிட்டு போய் ஃபெலமெண்ட் அதாவது இந்த ஹோல்டரோடு இருக்கும் இல்லையா ரைட் அண்டு லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் அண்ட் ஃப்ரேமில் இருக்கும் இல்லையா ஃப்ரேமில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹோல்டரில் கொடுத்துட்றோம் அந்த ஹோல்டரில் தான் அந்த ஃபெலமெண்ட்டை நம்ம கனெக்ட் பண்ணிடுவோம் ஓகே இந்த ஹோல்டர் ஹோல்டர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு போய் ஸ்டார்டர் பாயிண்ட் ஸ்டார்டர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு போய் ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஹோல்டர் அதில் தான் ஃபெலமெண்ட் கனெக்ட் ஆக போகுது அந்த இடத்துல கனெக்ட் பண்ணி தென் அப்படியே கொண்டு வந்து நியூட்ரலில் கனெக்ட் பண்ணி வி ஜஸ்ட் க்ளோஸ் த சர்க்யூட் ஸோ இந்த சர்க்யூட் சொல்கிறப்போ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த சோக் அப்படின்றத பற்றி சொல்லணும் நீங்கள் நார்மலாக ஒரு இன்கண்டன்சன்ட் லேம்ப் குண்டு பல்போ இல்லை ஒரு எல்இடி லேம்போ ஏதோ ஒன்று ஆன் பண்ணுறப்போ நீங்கள் எப்போ ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணுறீங்களோ அந்த டயத்துலையே உங்களுக்கு ஸ்விட்ச் ஆன் ஆகிடும் லை லேம்ப்பு பட் இந்த டியூப் லைட்டு அதாவது இந்த ஃப்ளாரசன்ட் லேம்பில் மட்டும் ஸ்விட் ஆன் பண்ண உடனே ஆகாது இட் டேக்ஸ் ஃபியூ செகண்ட்ஸ் டு க்ளோ ப்ளிங்க் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் எரியும் ஒய் பிகாஸ் அப்படின்னா தட் இஸ் த தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் அண்ட் சோக் இந்த சோக்குனால தான் அது நடக்குது ஸோ சோக்கில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு இண்டெக்டர் இருக்குது சோக் அப்படிங்கிறது ஒரு இண்டெக்டர் இண்டெக்டருடைய ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அது ஒரு பே பேசிவ் எலமெண்ட்டு இட் ஸ்டோர்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி இன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இல்லை மேக்னட்டிக் மீடியத்தில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் தான் எலக்ட்ரிசிட்டியை ஸ்டோர் பண்ணும் ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டியை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகணும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி கிரியேட் ஆகும் இது ஒரு டெம்பரரி மேக்னட் அதாவது நீங்கள் எலக்ட்ரிசிட்டியை இந்த காயில் வழியாக பாஸ் பண்ணுறப்போ இது ஒரு காயில் தான் இந்த காயிலில் கரண்ட்டு பாஸ் ஆகிறப்போ இட் கெட்ஸ் எனர்ஜைஸ்ட் இது எனர்ஜைஸ் ஆகி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகும் இது ஒரு டெம்பரரி மேக்னட்டு காயில் வழியாக கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிறப்ப மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகி இது மேக்னட்டைஸ் ஆகும் ஸோ இது மேக்னட்டைஸ் ஆகிறதுக்கு இட் டேக்ஸ் சம் டைம் அந்த டயத்தினால தான் ஃப்ளோர் ஃப்ளாரசன்ட் லேம்ப்பு க்ளோ ஆகிறதுக்கு சம் ஃபியூ செகண்ட்ஸ் ஒரு டைம் டிலே எடுத்துக்குது திஸ் இஸ் த ரீசன் ஓகே ஃபைன் ஸோ பிளாக் டயக்ராம் பார்த்துட்டோம் இந்த ரீசன்ஸ் பார்த்துட்டோம் இதிலேருந்து இங்கே ஃப்ளாரசன்ட் லேம்ப்பை எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படி
ஃபேஸ் நியூட்ரல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வயர் இங்கே கனெக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய இதைத்தான் நான் இந்த இடத்துல இப்படி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதிலேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் ஃபேஸ்லேருந்து எடுத்துகிட்டு போய் சோக்குக்கு கொடுக்கணும் ஸோ இங்கே ஒரு கனெக்டர் போட்டு சும்மா வீட்டில் இருந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸுங்கிறதுனால ஒரு கனெக்டர் போட்டு கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் சீக்கர் இது சோக் இந்த சோக்குடைய இந்த இடத்துல கனெக்ஷன்ஸ் இருக்குது வயர்ஸ் இருக்குது சோக்குடைய இந்த இடத்துல வயர்ஸ் இருக்குது ஸோ நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா என்னுடைய ஃபேஸை எடுத்துகிட்டு போய் இந்த கனெக்டர் மீன்ஸ் டியூப்லைட்டோட அந்த எக்ஸ்டர்னல் கனெக்ஷன்ஸை கொடுக்குறக்கா ஒரு கனெக்டர் போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த இடத்துல வயர் வழியாக எடுத்துகிட்டு வந்து சோக்குனுடைய ஒரு எண்டுக்கு கொடுத்துட்டேன் சோக்குனுடைய ஒரு பாயிண்ட் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் சோக்குனுடைய ஒரு பாயிண்ட் இன்னொரு பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது சீக்கியர் இது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இது செகண்ட் பாயிண்ட் ஸோ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து மறுபடி எடுத்துகிட்டு போய் சீக்கியர் இந்த பாயிண்டில் எடுத்துகிட்டு போய் ஃபெலமெண்ட்டுக்கு கனெக்ட் பண்ணும் ஃப்ரேமில் ஸோ அதை இங்கே எடுத்திருக்கேன் இன்னும் ரெண்டுலேருந்து எடுத்துகிட்டு போய் சீக்கிய இங்கே தெரியுதா உங்களுக்கு வயஸ் மூலமாக இந்த வயரை எடுத்துகிட்டு போய் இந்த இடத்துல கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துல ஃபெலமெண்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஃபெலமெண்ட்டோட இன்னொரு எண்டு இங்கே இருக்குது ஃபெலமெண்ட்டோட இன்னொரு எண்டு ஸோ இங்கே டயக்ராமில் பாருங்கள் ஃபெலமெண்ட்டோட இன்னொரு எண்டு எங்கே போகணும் ஸ்டார்டருக்கு போகணும் இங்கே இருக்குது ஃபெலமெண்ட்டோட இன்னொரு எண்டு எகைன் இது டூ வயர் இதை எடுத்துகிட்டு போய் இங்கே இருக்குது உங்களுக்கு இந்த இடத்துல தெரியுதான்னு தெரியலை இங்கே ஒரு டூ வயர் ஆ ஸ்டார்டர்லேருந்து வர இந்த வயரை எடுத்துகிட்டு போய் இங்கே ரெண்டு வயர் இருக்கு இல்லையா இந்த வயரை எடுத்துகிட்டு போய் இங்கே ஸ்டார்டரில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த போர்ஷன் இங்கே ஸ்டார்டரில் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு சீக தென் டயக்ராமில் பாருங்கள் ஸ்டார்டருடைய இன்னொரு எண்டிலிருந்து ஃபெலமெண்ட்டுக்கு சி ஸ்டார்டருடைய இன்னொரு எண்டிலிருந்து ஃபெலமெண்ட் அதாவது ஹோல்டு இருக்குது ஸோ இங்கே ஒரு வயர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இடத்துல ஒரு வயர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் தென் ஃபெலமெண்ட்டோட இன்னொரு எண்டிலிருந்து நியூட்ரலுக்கு ஸோ ஃபெலமெண்ட்டோட இன்னொரு எண்டு இங்கே ஸ்டார்டருக்கும் ஃபெலமெண்ட்டுக்கும் இடையில் இருக்க சின்ன வயர் உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் இது இன்னொரு எண்டிலிருந்து திருப்பி நியூட்ரலுக்கு சீக்கியர் இன்னொரு எண்டிலிருந்து இங்கே நியூட்ரலுக்கு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபைன் இன் திஸ் வே வி கனெக்டட் அண்ட் ஃப்ளோரஸ் அண்ட் லேம்ப் ஒயரிங் ஸோ இது ஸ்விட்ச் ஆன் ஆகுதான்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஸோ இதை ப்ளக் பாயிண்டில் சாக்கெட் பின்னை பின்னில் கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஓகே கனெக்ட் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ இந்த ஹோல்டரை பற்றி உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ இந்த ஹோல்டர்னால் இந்த மாதிரி ஒரு டில்ட் பண்ணி இந்த ஹோல்டரில் லைட்டாக டில்ட் பண்ணி இப்படி எடுத்தோம்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் ஸோ இதுதான் இந்த ஃபெலமெண்ட்டுன்னு சொன்னது ரெண்டு டெர்மினல் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஃபெலமெண்ட்டில் ரெண்டு டெர்மினல் இருக்குது இது இந்த ஹோல்டர் ஸோ இந்த ஹோல்டரில் இந்த ஃபெலமெண்ட் அப்படி வச்சு ஒரு டேர்ன் அடித்து விட்டோம்னா இது போய் உள்ளக்க லாக் ஆகிடும் ஸோ இது ஸ்டார்டர் இப்போ இந்த ஸ்டார்டருடைய ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா இட் இஸ் ஒன்லி யூஸ்டு டு ஸ்டார்ட் த 
ஃபங்க்ஷன் அது க்ளோ ஆகிறத ஸ்டார்ட் மட்டும்தான் பண்ணும் ஒன்ஸ் அது ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறமா நீங்கள் அந்த ஸ்டார்டரை கலத்திட்டாலும் இட் வில் க்ளோ வெயில் வெயிட் ஃபைன் இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஹோல்டரில் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இது இந்த மாதிரி டெமோ தான் உங்களுக்கு தேவை நீங்களாக இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ இதுக்கு உள்ளக்க அப்படியே வேர்டிக்கலாக இன்சர்ட் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணேன்னா இது போய் ஹோல்ட் ஆயிரும் இது வச்சுட்டு ஜஸ்ட் நான் ரொட்டேட் பண்ணியிருக்கேன் இது ஹோல்ட் ஆகிடுச்சு ஓகே ஃபைன் இதை ஹோல்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இது க்ளோ ஆகுதான்னு பார்ப்போம் ஃபைன் இப்போ சப்ளை கொடுத்தோடனே இது க்ளோ ஆகுது இப்போ இது க்ளோ ஆகிட்டு இருக்கிறப்பவே இந்த ஸ்டார்டரை நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஸ்டார்டர் இஸ் ஒன்லி யூஸ்டு டு ஸ்டார்ட் த ஃப்ளாரசன் லேம்ப் இன் ஆர்டர் டு க்ளோ இது ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் க்ளோ ஆனதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டார்டரை நீங்கள் கலத்திட்டாலும் இட் நோ வே அஃபெக்ட்ஸ் இட் ஓகே ஃபைன் இப்போ நான் திருப்பி சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுறேன் திருப்பி ஆன் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் ஸ்டார்டர் இல்லாததுனால இது ஆன் ஆகலை திருப்பி நான் ஸ்டார்டரை உள்ளே போடுறேன் சரி இப்போ ஸ்டார்டரை நான் ஃபிட் பண்ணிட்டேன் திருப்பி இது க்ளோ ஆகுதான்னு செக் பண்ணுறேன் இது க்ளோ ஆகுது ஸோ இது க்ளோ ஆகிட்டுருக்கப்ப நான் ஸ்டார்டரை எடுக்கிறதுனால இட் நோ வே அஃபெக்ட்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் அன் பிளாக் டயக்ராம் and how to make an connectivity in an fluorescent wiring abdingradukana demo students hopefully you can understand and id uh, ungalku na share pandren id engineering practices lab vera yara irukku irukudho avangaluk electrical experiment ku ungalku mudinja varaikku share pannunga so in the pandemic situation la nammalala mudinja educational support and academic support students ku friends ku ellathukume kudukalam so that i hope you, you can share the things and make a knowledge sharing with all others those who require an engineering practice as material fine idu neenga purinjiruchuna paathukonga materials ungalku gcr la post panniruvom thank you so much thank you and the watch panningna or like potu vidunga like potomna tha and the videos vandu trending aagum youtube la munnadi varum so adukku konja support pannunga ungalku pidichirukku idu maari nare academic vishayangal potittu irukkadhu ungalku useful ah irukudhu neenga nenachinga na subscribe pannunga thank you students